మనది వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం నేటికి యాభై నాలుగు శాతం మంది సాగుపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు అయితే ఇంతమంది వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న కూలీల కొరత వేధిస్తోంది ఏటికేడు సాగు రంగం వీడేవారి సంఖ్య పెరిగి కూలీలు దొరకడం లేదు యంత్రాల లభ్యత వాడకం పెరిగినా కూలీల వెతుకులాట తప్పడం లేదు పంట విత్తడం నుంచి ఇంటికి తరలించే వరకు రకరకాల యంత్రాలు అందుబాటులోకి వచ్చినా కొన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పటికీ కూలీల మీదే ఆధారపడుతున్నారు ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఉన్న చోట యంత్రాల వాడకం తక్కువగా ఉంది కూలీలు పశువులు యంత్రాలు కలిపి వ్యవసాయ యంత్రశక్తి లెక్కిస్తే దేశ సగటు కంటే మన రాష్ట్రం వెనుకబడింది సాగు ఖర్చు తగ్గి రాబడి పెరగాలంటే వ్యవసాయ యంత్రశక్తి పెంచాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రం సంబంధిత వివరాలు సేకరిస్తోంది ఒకప్పుడు పొలం పనులన్నీ మనుషులు జంతువులతోనే జరిగేవి కుటుంబ సమేతంగా అంతా పొలంలో పనిచేసేవారు దేశవాళీ నాటు వంగడాలు అధికంగా సాగు చేసేవారు కాబట్టి కూలీల కొరత కూడా పెద్దగా ఎదురవలేదు రాను రాను అధిక దిగుబడులిచ్చే సంకర వంగడాల సాగు విస్తృతమయ్యాక కూలీల అవసరం పెరిగింది ఇదే సమయంలో విద్య ఉపాధి అవకాశాల కోసం పట్నాలకి వలసలు వెళ్లే జనాభా కూడా అధికమై కూలీల కొరత పెరుగుతూ వచ్చింది ప్రస్తుతం రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో ఇది కూడా ఒకటి ఈ ఇబ్బందులు అధిగమించడానికి రకరకాల పనిముట్లు యంత్ర పరికరాలు అందుబాటులోకి వచ్చినా అధిక ధరలు చిన్న కమతాలకి సరిపోని కారణంగా యాంత్రీకరణ ఆశించిన స్థాయిలో ఊపందుకోలేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాగు సాఫీగా సాగడానికి వ్యవసాయ యంత్రశక్తి లభ్యతను పెంచాలని సర్కారు భావిస్తోంది కిలోవాట్లలో లెక్కించే మానవ పశు సంపద యంత్రాలతో కూడిన సగటు యంత్రశక్తి అధికంగా ఉన్న చిత్తూరు జిల్లా మాదిరిగా ఇతర జిల్లాలోనూ పెంచాలని నిర్ణయించింది సబ్మిషన్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ మెకనైజేషన్ అనే స్కీమ్ ద్వారా ఈ పాంప్ పవర్ అవైలబిలిటీని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ప్రజెంట్ స్టేటస్ కానీ చూసినట్లయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో టూ పాయింట్ జీరో టూ కిలోవాట్ పర్ హెక్టార్ ఈ పాంప్ పవర్ అవైలబిలిటీ ఉంది అదే మన స్టేట్ యావరేజ్ కానీ చూసినట్లయితే వన్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ కిలోవాట్ పర్ హెక్టార్ ఉంది ఇది ముఖ్యంగా ఈ పాంప్ పవర్ అవైలబిలిటీని ఎట్లా మెజర్ చేస్తారనే దాన్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే మనకి ఆ గ్రామము లేదా మండలము లేదా జిల్లాలో మన వ్యవసాయ పని చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అట్లానే వ్యవసాయానికి పనికొచ్చే పశువులు ఎన్నున్నాయి ట్రాక్టర్ల లభ్యత ఎంత ఉంది పవర్ టిల్లర్స్ ఎన్నున్నాయి అట్లానే ఆయిల్ ఇంజిన్స్ ఎన్నున్నాయి ఎలక్ట్రికల్ మోటార్స్ ఎన్నున్నాయి ఇవి ఒక్కొక్కటి ఎంత శక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనే దాన్ని బట్టి మొత్తము కలిపి ఆ గ్రామము లేదా మండలంలో వ్యవసాయ భూమి ఇన్ని హెక్టార్లు ఉంది ఇది చూసి దాని చేత డివైడ్ చేస్తే హెక్టార్కి ఎంత పవరు అవైలబిలిటీ ఉన్నది అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మన జిల్లాల్లో కానీ చూసినట్లయితే చిత్తూరు జిల్లాలో అత్యధికంగా నాలుగు కిలోవాట్ పర్ హెక్టార్ ఉంది అట్లానే అత్యల్పంగా అనంతపూర్లో పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ కిలోవాట్ పర్ హెక్టార్ ఉంది ముఖ్యంగా ఈ చూసిక ద్వారా మనకి లభ్యమయ్యేది ఏంటంటే ఆ గ్రామంలో ఎంత పవర్ అవైలబిలిటీ ఉంది దాన్ని పెంచడానికి మనము ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలా అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో తీరుగా యంత్రాల వాడకం ఉన్నందున సగటు యంత్రశక్తిలో హెచ్చు తగ్గులున్నాయి మన రాష్ట్ర సగటు యాంత్రిక శక్తి ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై ఏడు కిలోవాట్స్ గా ఉంది దీనిని మరింత పెంచడానికి ప్రతి పనిలోనూ పరికరాల వాడకం రెట్టింపు చేసే విధంగా అధికారులు ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నారు విద్యుత్ ట్రాక్టర్ ఆధారిత పనిముట్లు ఆయిల్ ఇంజన్లు పంపుసెట్లు పవర్ టిల్లర్లు నాటు నూర్పిడి యంత్రాలు తైవాన్ స్ప్రేయర్లు డ్రోన్లని విరివిగా వాడాలని అధికారులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఉద్యాన పంటల్లో వంద శాతం సూక్ష్మ సాగు అమలు చేయడంతో పాటు వరి చెరకు వంటి వ్యవసాయ పంటలకు విస్తరించాలనుకుంటున్నారు మనకు తెలుసు ఈ ఎప్పటి నుండో ఆర్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ ఏపీఎంఐపి అని మనకు ఒక వింగ్ ఉంది అది అగ్రికల్చర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయాలి ఆర్టికల్చర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రికల్చర్లో మొక్కజొన్నలో చెరుకులో మిరపలో ఇప్పుడు ప్యాడీలో కూడా డ్రిప్ ఉపయోగించి పంటలు పండించాలనేది కాన్సెప్ట్ అలాగే ఉద్యానస్ పంటలు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రిప్ ద్వారానే వాటర్ ఒక ఎకరా బదులు ఐదు ఎకరాలకి మనం వాటర్ ఇచ్చుకోవచ్చు డ్రిప్ ఉపయోగిస్తే అలాగే వేరుశనగ లో కానీ చామ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడైతే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ తక్కువ ఉంటుందో ఈ శాండీ సాయిల్స్ ఆ ఏరియాలో అంతా స్ప్రింక్లర్స్ ఉపయోగం విపరీతమైంది స్ప్రింక్లర్స్ రైతు ఆటోమేటిక్ అవేర్నెస్ వచ్చిందా స్ప్రింక్లర్ పెట్టి మంచి దిగుబడులు నాకు తెలిసి యాభై బస్తాలకు తగ్గకుండా ఎకరాకి స్ప్రింక్లర్ ద్వారా వేరుశనగ దిగుబడిని తీసుకుంటున్నారు 
దానికి కూడా మన వ్యవసాయ శాఖలో ఉంది అలాగే పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్గా ఉన్న ఏపీఎంఐపీలో కూడా యాభై శాతం సబ్సిడీ మీద ఈ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఉంది మళ్ళీ డ్రోన్స్ వచ్చాయి కొత్తగా పురుగులు తెగుళ్ళు ఎక్కువైనప్పుడు ఒక హైట్కి వెళ్ళిపోతాయి పంటలు స్ప్రేయింగ్ మాన్యువల్ స్ప్రేయింగ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అదే డ్రోన్స్ అనుకోండి దానికి ఫిక్స్ వేసి మనకి పర్ ఫైవ్ మినిట్స్లోనే మనకు వన్ ఏకర్ స్ప్రే చేస్తుంది అనమాట ఫామ్ పవర్ అవైలబిలిటీ ఎంత పెంచితే అంత ఎక్కువగా మనం కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ తగ్గించుకోవచ్చు ప్రాంతాలను బట్టి వివిధ రకాల యంత్రాలని రైతులు వాడుతున్నారని అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు కూలీల కొరత ప్రకృతి ఉత్పాదాల నేపథ్యంలో యంత్రాల వినియోగానికి ముందుకు వస్తున్నారని పేర్కొంటున్నారు గుంటూరు రూరల్ మండలంలోని పొత్తూరు చౌడవరం నల్లపాడు గ్రామాలకు సంబంధించిన అంతవరకు ఈ ఫామ్ పవర్ ఎక్విప్మెంట్స్ రైతులకి అందుబాటులో ఉన్న దీని గురించి మా మండలంలో ఈ గ్రామాల్లో రైతులకు అందుబాటులో ఫామ్ పవర్ ఎక్విప్మెంట్ సరిపడినంతగా ఉంది ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మరి ఈ ఎక్విప్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది అట్లాగే ఈ పంట కోత అయిపోయిన తర్వాత అపరాలు నూర్చడానికి సంబంధించి నూర్పిడి యంత్రాలు గుంటూరు రూరల్ మండలంలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇతర గ్రామాల నుంచి కూడా పక్క గ్రామాలు దగ్గరగా ఉన్న చోట నుంచి తీసుకొచ్చి అందుబాటులో చేసుకుంటున్నారు ఇలా మండలంలో అన్ని గ్రామాల్లో రకరకాల ఇంప్లిమెంట్స్ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల రైతులకి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ప్రతి సంవత్సరం మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే గ్రామంలో ఉన్న రైతు కమతాలు వ్యవసాయ విస్తీర్ణాన్ని బట్టి ఇప్పుడున్న ఫామ్ ఎక్విప్మెంట్స్ సరిపోనట్లయితే రైతుల్ని ఇంకా మోటివేట్ చేసి దాన్ని కొనగలిగే స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే ఏదైనా గ్రూపుల్ని ఇది చేసి సిహెచ్సిస్ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ ద్వారా రైతులకి అందుబాటులోకి వచ్చేలాగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అరవై మూడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది లక్షల హెక్టార్ల సాగు భూమి ఉండగా అన్ని రకాల ఉపకరణాలు కలిపి కోటి తొమ్మిది లక్షల పద్నాలుగు పేల ఏడు వందల అరవై మూడు కిలోవాట్ల వ్యవసాయ శక్తి అందుబాటులో ఉంది సేద్య ఖర్చులు తగ్గి పనులు సులభంగా చేయడానికి యంత్రశక్తి పెంచడమే సరైన మార్గమని సర్కార్ యోచిస్తోంది